கடந்த நான்கு மாத காலகட்டத்தில் உலகில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் கொரோனா சர்வதேச அளவில் பொருளாதார சூழலையும் முடக்கி போட்டுள்ளது பெரும்பாலான நாடுகளில் பொருளாதாரம் மிகவும் மந்தமான சூழலில் நிலவி வரும் நிலையில் இனி வரும் காலங்களில் நுகர்வு கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கப் போகிறது என்ற பெரும் கேள்வி நம்முன் இருக்கிறது ஏனெனில் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார நலன் அந்நாட்டு மக்களின் நுகர்வு பண்பாட்டை நம்பியே உள்ளது என்ற கருத்தாக்கம் சந்தை பொருளாதாரத்தின் தாரக மந்திரமாகும் குறிப்பாக இந்திய பொருளாதாரத்தின் கிரீடம் என்றால் அது நிச்சயம் நுகர்வோர் சந்தைதான் நுகர்வு பண்பாடு என்பது தேவைக்கும் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாகவும் பொருள் மற்றும் சேவைகளை வாங்கி பயன்படுத்துவது இவற்றின் நாட்டின் பொருளாதார கட்டமைப்பு தொழில் உற்பத்தி துறை தொழில் வாய்ப்புகள் விளம்பரங்கள் ஊடகங்கள் ஆகியவை சாத்தியப்படுத்துகின்றன தொழில் புரட்சிக்கு பிந்தைய காலகட்ட உற்பத்தி பெருக்கத்திற்கும் கார்பரேட் சமூக கட்டமைப்பின் ஆக்கத்திற்கும் நுகர்வு பண்பாடே உந்து சக்தியாக விளங்குகிறது மேலும் தனி மனித மதிப்பீடுகள் தொடங்கி சமூகத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தினுடைய பொருளாதார அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துவது என பல தளங்களில் நுகர்வு பண்பாடு தன் வீச்சினை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது மேலும் ஒருவரின் பொருளாதார அளவிலான வர்க்க வேற்றுமை அவர் எவ்வளவு பொருட்களை வாங்கி குவிக்கிறார் எவ்வளவு சேவைகளை நுகர்கிறார் என்ற மதிப்பீட்டில் பெரிதும் தங்கியிருக்கின்றன இத்தகைய நுகர்வு பண்பாடே சமூகத்தின் முதன்மை பண்பாடாக இன்றைய உலகில் மாறியிருக்கும் நிலையில் தற்போது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக உலக நாடுகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த முடக்கம் மக்களின் நுகர்வு திறனை கடுமையாக பாதித்துள்ளது கொரோனா தொற்று முதன் முதலில் பரவ தொடங்கிய சீனாவில் நிலைமை தீவிரமடைந்ததால் ஜனவரி மாத இறுதியில் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பெருமளவில் முடக்க நிலை அமல்படுத்தப்பட்டது இதன் விளைவாக இந்த ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை கொண்ட சீனா வல்லுநர்கள் கணித்த அளவை விட பல தசாப்சதங்களில் இல்லாத அளவிற்கு மோசமான பொருளாதார சரிவை கண்டது ஆம் சீனாவின் உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதம் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அளவுக்கு குறைந்துள்ளதாக அந்நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ தரவு தெரிவிக்கிறது அதேபோல் தற்போது இந்தியா மற்றும் பிற தெற்காசிய நாடுகள் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத மிக மோசமான பொருளாதார வளர்ச்சி செயல்திறனை இந்த ஆண்டில் பதிவு செய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று உலக வங்கி சமீபத்தில் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தது மேலும் தெற்காசியாவில் நிலவி வரும் சமத்துவமின்மையை இந்த சூழல் வலுப்படுத்தும் என்றும் அதில் எச்சரிக்கப்பட்டிருந்தது இதில் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் லட்சக்கணக்கான அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் ஏற்கனவே தங்களது வாழ்வாதாரத்தை இழந்துவிட்டனர் இன்னும் பல கார்பரேட் கம்பெனிகளும் தொழிற்சாலைகளும் தொடர்ந்து இயங்குவதற்கான சூழல் இல்லாமல் அபாய கட்டங்களில் இருக்கின்றது இதனால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் வேலைகளை இழக்கும் மோசமான சூழல் ஏற்படலாம் என பொருளாதார நிபுணர்கள் தொடர்ந்து எச்சரித்து வருகின்றனர் இதற்கு முந்தைய காலகட்டங்களில் பொதுவாக வேலை வாய்ப்பு இழப்புகள் நுகர்வோர் சந்தையை பெரிய அளவில் பாதிக்காது என கூறப்பட்டு வந்தது ஆனால் இன்றைய சூழல் அப்படி இல்லை இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதற்கு முன்னரே இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறைந்துதான் இருந்தது உலகின் அதிவிரைவாக வளரும் நாடுகளில் ஒன்றாக இருந்த இந்தியாவின் வளர்ச்சி கடந்த நிதியாண்டில் நான்கு புள்ளி ஏழாக குறைந்தது இது கடந்த ஆறு ஆண்டுகளிலேயே மிகவும் குறைந்த வளர்ச்சி விகிதமாகும் கடந்த நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இருந்ததை விட வேலை வாய்ப்பின்மை சென்ற ஆண்டு அதிகமானது என்பதும் தற்போதைய சூழலில் நாம் நினைவு கூற வேண்டிய ஒன்று மேலும் எட்டு முக்கிய தொழிற்துறைகளின் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரும் உற்பத்தியும் கடந்த ஆண்டு ஐந்து புள்ளி இரண்டு சதவீதம் குறைந்தது இது கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மோசமான சூழலாகும் சிறு தொழில்களும் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிறகு ஏற்பட்ட பொருளாதார சரிவில் இருந்து சமீப காலமாகத்தான் சற்று மீண்டு வர தொடங்கியிருந்தன ஆனால் தற்போது அது மீண்டும் மந்த நிலைக்கு சென்றுவிட்டது இந்தியாவில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட முதல் நாளிலிருந்தே வேலை வாய்ப்பை இழந்த கூலி தொழிலாளர்கள் தினசரி வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கே போதுமான பணம் இல்லாமல் தவித்து வருகின்றனர் 
மற்றொரு புறம் நடுத்தர மக்கள் தங்களது மொத்த சேமிப்பையும் இந்த இக்கட்டான காலத்தில் செலவு செய்து வருகின்றனர் மக்களின் பொருளாதார சூழல் தொடர்ந்து மோசமடைந்து வரும் சூழலில் மற்றொரு புறம் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகளும் தட்டுப்பாடும் அதிகரித்து வருகிறது நாட்டில் இந்த மருத்துவ அவசர கால சூழல் நீடித்து வரும் நிலையில் இனி நாட்டின் பொருளாதார சூழலும் நுகர்வு திறனும் என்னவாக போகிறது என்பது குறித்து பல கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் இடுகிறது அது குறித்த விளக்கத்தை பொருளாதார நிபுணர் வெங்கடேஷ் ஆத்ரையா தருகிறார் அதனை தற்போது பார்க்கலாம் பல்வேறு மாண்புகளை கூட மீறி பிழுமையங்களை கூட மீறி மக்கள் செயல்படுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ஆடம்பரமான வாழணும் ஆசையில இருந்து பல தவறுகள் செய்வாங்க அது கன்சூமரிஸ்ட் கல்ச்சர் அதுல வந்து எப்படி பெண்கள் அப்படிச்சு பண்றாங்க விளம்பரங்கள்ல பொருளை வாங்கறதுக்கு அதுல நுகர்வு என்ன ஆகும் மக்கள் கிட்ட வாங்க சுத்தி இருக்கீங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கறீங்க இது பொதுவாகவே நம்ம நாட்டுல வந்து மிகப்பெரிய ஏற்பாடுகள் இருக்கு செல்வந்தர்கள் கிட்ட ஏராளமான செல்வங்கள் கோரி இருக்கு ஒரு இந்த நாட்டினுடைய நூறு கணக்கார குடும்பங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க தான் நாட்டுடைய மொத்த சுற்றிலே பயன் முடிவு செய்யறாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கணும் இப்ப டாப் ஒன் பர்சன்ட் கிட்டதான் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட தேசத்தின் மொத்த சுற்றுல அறுபது பெருந்து அவங்க இருக்கு அதெல்லாம் பெரும்போது மக்களுக்கு வந்து பெரிய வாங்கும் சக்தி கிடையாது சாதாரண நாட்கள்லயே இப்ப அதுக்கு மேல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது ஆண்டுகளாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றனர்ப்பாங்களாம் <laughs> ஜிஎஸ்டிங்களுக்குள்ள <laughs> மோடி பாஜக அரசினுடைய பிரதான அழுத்தமே எங்க இருக்குன்னா சிறு குறு தொழில் முறையோடு சிறு குறு வியாபாரிகள் சிறு குறு விவசாயிகள் இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கொஞ்ச நேரம் செலவுகளை பறித்து பெரும் செல்வந்தர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் வரி விலக்கு வரி குறைப்பு ஊக்கம் அளித்து அதன் மூலம் அவங்க முதலீடு செய்வாங்க அதனால அவங்க தொழில் வளரும் வேலை வளர்ப்பதுக்கும் என்று ஒரு அனுமானத்துல ஒரு ஒரு கதையாடல் அதான் கதையாடல் வேலைக்கு என்னன்னா அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா அப்படி முதலீடு செய்வாங்களா இப்படி செஞ்சா வேலை கிடைக்குமா என்பதை எல்லாம் நான் பரிசீலித்து பார்க்கவே கிடையாது இப்ப நம்முடைய அனுபவம் என்னன்னா ரெண்டு புள்ளி வரங்கள் உங்களுக்கு முக்கியமா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு பதினெட்டு இரண்டு ஆண்டுகளை வச்சுட்டு பார்க்கும்போது ஒரு முக்கியமான புள்ளிவரம் வந்து வேலையின்மை அரசு புள்ளிவரங்கள் நான் சொல்றேன் நம்ம அரசு வெளியிட மறுத்தாலும் அரசு புள்ளிவரங்கள் தான் இப்போ இந்த வேலை இந்த அறிக்கை வெளியிட்டாங்க ஒரு வழியில எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி விடாம தடுத்தாங்க எலெக்ஷனுக்கு போன வழி வந்துருச்சு நுகர்வு ஒரு அறிக்கை வெளியிட இன்னும் ரெண்டு சர்வே இருக்கு அன்எம்ளாய்மெண்ட் சர்வே இன்னும் கன்சூமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்வே அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ளாய்மெண்ட் சர்வே என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டுல ரெண்டு பெர்சென்டா இருந்த வேலை இன்னும் அதிகம் மூன்று மணி நேரம் அதிகரிச்சு ஆறு பெர்சன்ட் ஆக ஆயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படின்னு தான் சொல்லு அது கூட ஒரு குறைவான மதிப்பு தான் ஏன்னா இந்தியால வந்து எந்த சமூக பாதுகாப்பு இல்லாததுனால சுத்தமா வேலை இல்லாம இருக்குதுங்கிறது ரொம்ப குறைவா இருப்பாங்க ஏதோ ஒன்னு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏதோ ரோட்ல உட்காந்து ஷூ ஏதாவது பாலிஷ் பண்றது சொல்லுவாங்க ஏன்னா பழைக்கிறது வழி இல்லை யாரும் சாப்பாடு போக மாட்டாங்க ஏழைகளுக்கு வந்து சோம்பேறியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது பல காலம் தான் சோம்பேறியா இருக்காங்க நாட்டில் அப்போ பெரும்பொழுது மக்கள் ஏதோ ஒரு தொழில் இருப்பாங்க அது ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் எம்ப்ளாய்டுங்க உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த சர்வேலேயே எப்படின்னா நீங்க லாஸ்ட் ஒன் இயர்ல எவ்வளவு நாள் வேலைக்கு போனீங்க வேலைக்கே போகலையா அதனால தான் எம்ப்ளாய்டு இது ஒண்ணு இப்படி எந்த பசங்க போனீங்க ஒரு இளம் வயது ஃப்ரம் ஒரு பதினைந்து இருந்து இருபத்தெட்டு வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அனுப்பலாம்னு சொல்லி இன்னும் ஹையர் ஆகும் ஒரு பதினேழு வயசு அதே மாதிரி படித்தவர்கள் பத்து பன்னெண்டு கிளாஸ் படித்து முடிச்சிருக்காங்க மாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கு மேல பக்கம் கிராஜுவேட்ஸ் இந்த எஜுகேட் செக்ஷன் மத்தியிலேயும் அனுப்பலாம் ரேட் ஹையா இருக்கு பதினெட்டு இருபது பர்சன்ட் இருக்கு இது நான் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு சதவீதம் இருந்தே கணக்கு பிற்பே அளவுக்கு அதிகரிச்சிருக்கு வேலை இல்லை இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி கொரோனாக்கெல்லாம் முன்னாடி ரெண்டாவது இன்னைக்கு ஒரு அந்த சார் இந்த நுகர்வு கேட்டீங்க இல்லையா நுகர்வு சர்வே என்ன சொல்லுதுன்னா அது குடும்ப நுகர்வு ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் எக்ஸ்பென்டிச்சர் மாதாமாக ஒரு குடும்பம் வந்து எவ்வளவு நுகர்வு செலவ
அப்படிங்கிற விவரங்களை சர்வே பண்றாங்க அதன்படி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பண்ணிட்டு ஆறு ஆண்டு காலத்துல வந்து சொல்வாங்க வளர்ந்ததா சொல்றாங்க இல்லையா ஆறு பர்சன்ட் ஏழு பர்சன்ட் ஜிடிபி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஜிடிபி அப்படி குரோத் ரேட் எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல ஆனா ஆச்சரியம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினெட்டுல இந்தியாவில் கிராம பிரச்சனை சராசரி ஒரு குடும்பத்திற்கு தலா நுகர்வு பெர் கேபிட்டா கன்சூமர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அவர்கள் ஹவுஸ் கிராமப்புற குடும்பத்தினுடைய மாதாந்திர தலா நுகர்வு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெண்டு பன்னெண்டு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஏறத்தாழ எட்டு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக சரிஞ்சிருக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஆறு பர்சன்ட் ஏழு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் சொல்றீங்க அது எப்படி மக்களுடைய நுகர்வு செலவு குறையுது யாரும் வந்து சேவ் பண்ணி தங்க வாங்கல வழிக்க முடியல காசு இல்லை கையில அப்படின்னா இந்த வளர்ச்சியின் தன்மை பெரும்பகுதி சாதாரண உழைப்பாளி மக்களை சென்ற அடைகளை ஒரு மேல் மட்டும் ஒரு சிறிய கும்பல்குள்ள தான் இருக்கு அது மாரி அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக ஒரு அப்புறமேட்டிக் கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் ஓரளவு சிறிதளவு பயன்படலாம் ஆக இது கும்பலம் இப்ப இதோட நீங்க கொரோனா போறீங்க கொரோனா வரத்துக்கு முன்னாடியே ரெண்டாயிரத்தி பத்தும் பதினெட்டு பத்தொன்பதுனுடைய தற்போது ஆரம்பிச்சு ஒரு பதினெட்டு மாத காலமாக இந்திய நாட்டினுடைய ஜிடிபி வளர்ச்சியிலும் குறைந்து கொண்டே வந்திருக்கிறது என்ன போல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூலைல நம்ம நிதி அமைச்சர் பட்ஜெட் பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டே மாசத்துல வந்து தொழில்கள் தொழிலுக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்க இல்ல இல்ல எங்களால வந்து காரு சைக்கிள் ஸ்கூட்டர் விற்கல மட்டும் இல்ல எங்களால வந்து பிஸ்கட் பேக்கெட் கூட விற்க முடியலன்னு சொன்னாங்க இல்லையா இருக்காங்க கடும் வந்த நிலை என்பதை அவங்க அறிவிச்சாங்க அப்ப கூட அரசாங்கம் வந்து ஒத்துக்கல ஆனாலும் படிப்படியாக சலுகைகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க யாருக்கு முதலாளி மாசத்துக்கு முதல் என்ன கொடுத்தாங்கன்னா வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து வங்கி சங்கில் மீது பண்றாங்க பாருங்க வந்துட்டு வந்து போவாங்க வங்கியில் மீது பண்ணுவாங்க ஸ்டாக் பிரைஸ் உயரம் ஒன்னும் எடுத்து போயிடுவாங்க அந்த செக்ஷன் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கணும் ஏன் என்று சொன்னால் இந்தியாவிற்கு தொடர்ந்து ஒரு அந்நிய செலாவணி இடைவெளி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது பற்றாக்குறை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா சாதாரண வாய்ப்புகளை விளைவாக நம்ம இப்படி பல்வேறு நடவடிக்கை மூலமாக பட்ஜெட்டுக்கு முன்பாக ஒரு ரெண்டே கால லட்சம் கோடி ரூபா பெரும் செலவுகளுக்கு அரசாங்கம் இறங்கிடுச்சு இந்திய அந்நிய ஒரு முதலாளி செலவுக்கு பிறகு பட்ஜெட்ல ஒரு அறுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபா நேர்முக வரி செலவு கொடுத்தாங்க டைரக்ட் டாக்ஸுக்கு வருவாள வரியில் வருவாள வரி கார்பரேட் பண்ண வரியில் கொடுத்தனால ஏறத்தாழ ஒரு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் அரசிடமிருந்து செல்வந்தர்களுக்கு வேலை வார்க்கப்பட்டு இதுக்கு எல்லாம் மத்தியில தான் வந்து அரசியல் கொள்கைகள் வலுவாக முன்வைப்பது வெளிநாட்டு முதலாளிகள் தொடர்ந்து இங்கே வரணும் அவங்க உற்பத்தி பண்ணாலும் பரவாயில்ல பனிச்சந்தைகளா கூட போகும் வந்துட்டே இருக்கணும் நமக்கு அன்னிய செலாவணி பற்றாக்குறை இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த அடிப்படையில அரசியலை பிஸ்கல் பற்றாக்குறை குறைப்பது என்பது வந்து தீவிரமா இருக்கு அப்படி வரும்பொழுது கடன் வாங்கி செலவு செய்ய முடியாது வரி வருமானமும் கூட்ட முடியாது என்று சொன்னா நீங்க செல்வந்தர்களுக்கு வரி செலவு கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்க இன்சென்டிவ் என்ற பெயர்ல ஊக்குவிக்கிறது என்ற பெயர்ல ஆக எங்க அடி விழுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மக்கள் மீது செலவழிக்கப்பட வேண்டிய செலவுகள் இன்னைக்கு நீங்க வந்து கொரோனா தொற்றை பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆனா ஆரோக்கியத்துறைக்கு மக்கள் நலத்துறைக்கு எவ்வளவு செலவழிக்கிறோம் நம்ம இது பாத்தீங்கன்னா மத்திய மாநில அரசுடைய முப்பத்தி ஹெல்த் செக்டருக்கு வந்து தேச உற்பத்தி நிலைக்குல ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு பர்சன்ட் கூட இல்ல இது வந்து மிக கொடுமையான ஒரு நிலைமை அது அப்ப நுகர்வை பொறுத்தவரை நுகர்வு மீட்புக்கான வாய்ப்புகள் தற்போது குறைஞ்சு கொரோனா ஒரு வழியா முதிர்ந்து பிறகு மீண்டும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தினா பிரதானமாக அரசு கணிசமாக கூடுதல் செலவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய இருக்கும் ஏராளமான முதலீடுகளை செய்யணும் விவசாயத்துல ஊரக கட்டமைப்பு வசதிகள்ல கல்வியில ஆரோக்கியத்துல இதெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் கணக்கா முதலீடுகள் செய்தால் கிராமப்புறங்கள்ல ஓரளவு வாழ்க்கையை மேம்படுத்த முடியும் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும் மக்களின் நிகழ்வு சக்தியை மேம்படுத்த முடியும் ஆனா இதெல்லாம் செய்யணும்னு சொன்னா ஒன்று செல்வந்தர்கள் மீது வரி எஃபெக்டிவா வசூல் பண்ணப்படும் வரியும் போட மாட்டீங்க போட்ட வரியும் வசூல் பண்ண மாட்டீங்கன்னா அது வந்து எப்படி அரசாங்கத்துக்கு ஏழை மக்கள் விசுவாசம் செய்ய பணமே இருக்காது அப்ப அந்த வரி கொள்கைகள் மாற அப்போ நுகர்வு மீற நாட்டில் நுகர்வு சுத்திகள் மீற வேண்டும் மக்களுடைய நுகர்வு சுத்தி அறிவிக்கணும் சொன்னா அலட்சியம் கொள்கைகள் அடிப்படையாக மாற வேண்டும் நேர்முக வரிகளை அதிகப்படுத்தி மறைமுக வரிகளை குறைத்து இந்த பீரியட்ல அந்நாடு சந்தையில கச்சா எண்ணெய் குறைஞ்சிட்டே வருது அது ஒரு பைசா கூட உங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கல அது பூரா வந்து அரசாங்க சவால் வரி அடிச்சு மத்திய அரசாங்க மாநில அரசுக்கு பெரிய பிரதிநிதி இல்லை அப்ப நீங்க என்ன பண்ண வேண்டிங்கன்னா இந்த வரி கொள்கைகளை மாற்றணும் அரசு முதலீடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் தனியார்களுக்கு ஊக்குவிப்பு வைக்கிறதுலாம் தப்பு இல்லை பண்ண பண்ணினீங்கன்னா என்ன அதனுடைய விளைவுகள் ஸ்டடி பண்ணணும் இல்லை நம்பிக்கையில அனுமானத்தை மட்டுமே
என்றுலாம் சொன்னா நல்லா இருக்கும் இது வர்த்தக ஏற்றுமதி இருக்கிறது கண்ட்ரோல் கொண்டு வருவோம் என்று அரசு ஒழுங்குபடுத்தினால் அரசு செலவுகளை முறைகளை மேற்கொண்டால் அதற்கு உரிய வகையில் வரி வசதிகளை மாற்றிக்கொண்டால் வீழ்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் பெற்றாகும் உலக பொருளாதாரமே வந்து வருகிற ஆண்டுல மைனஸ்ல போகுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ நமக்கு வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னு நிச்சயமா அவுட்டு ஒண்ணுமே வாய்ப்பு இல்லை இப்ப நம்ம வந்து ஏப்ரல் அனுப்புறோம் அப்போ ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து இருபது இருபத்தி ஒன்னு நிதி அனுப்புறோம் இந்த ஒரு ஆண்டுக்கு சுத்தமாக மீட்சிக்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு அதுக்கு பிறகு யூடியூப் இருபத்தி ரெண்டுல என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒன்று உலக பொருளாதாரத்துல என்ன மீட்சி ஏற்படுதுங்கிறதையும் சார்ந்து இருக்கு ரெண்டாவது எந்த அளவுக்கு இந்த கொரோனா தொற்று வந்து மீண்டு வரும் அதை ஒட்டி அரசுடைய வருவாய் எப்படி கூடுது அரசு வரிக்கொள்கைகளை எப்படி அமல்படுத்துது என்பதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்து மீட்சி இருக்கு ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு அரசு பண்றதுக்கு ரெண்டு ஆண்டுகள் கடினமா இருக்கு இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு